Flest bendi til að framsóknarflokkur gangi til viðræðna við samfylkingu, viðreisn og píráta eftir að oddviti viðreisnar útilokaði með öllu samstarf við sjálfstæðisflokk í borginni. Oddviti framsóknar allar að ræða við baklandið á morgun. Kona sem hefur starfað í flóttamannabúðum í Gríklandi óttast um hag þeirra tæplega 300 útlendinga sem senda á þangað. Aðstæður þar eru hættulegar að mati Rauðakross Íslands. Búast má við kröftugra eða hættulegra eldgósi enn í fyrra ef Jósef er aftur á Reykjaneskaga. Þetta segir Jarðfræðingur. Hann telur auknar líkur á kröftugum skjálta austar á Skaganum nær Höfuborgarsvæðinu. Túlkur Mikael Skorbatsjóf sá leiðtugafundinum í höfðaru 1986 segir að góður andi hafi ríkt þegar Skorbatsjóf og Ronald Reagan, bandaríkjafósiti, sátu andspanis kvoraðurum. Ólafur Arnalds tónlistamæður leggur af staði tónleikaferð á morgun og kemur þar víða við. Hann hlakkar til að komast aftur á svið eftir að hafa þurft að aflýsa ferðinni í tvígang. Gott kvöld. Oddviti viðrisnar útilokar samstarf með sjálfstæðisflokki í borgarstjórn og þar með er aðeins einn raunhæfur möguleiki til að mynda meiri hluta. Oddviti framsóknarflokksins segist allar ráðfæra sig við bakland sitt áður en viðræður hefjast. Samfelgingin, píratar og viðreist mynduðu bandalag strax eftir kosningar en mjög hefur verið þrýst á viðreist að rjúfa samstöðuna og í það minnsta kanna möguleikana og mynda meiri hluta til hægri. Lítið hefur heyrst í oddvitum flokkana í vikunni, en í dag tók Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, oddviti viðreisnar, af öll tvímæli. Sjálfstæðisflokkurinn kemur ekki til greina, framsókn er bóðið í dans. Við lesum það út úr þessum kostningum að ef 60% kjósenda greiða atkvæði með samgöngusáttmála og skipulaginu og húsgagna, svona húsnaði smálónum sem var mjög skýrt í kostningabaráttunni og viljum bara hefja leika og svona skora svolítið á framsókna að hérna taka skarð. Framsóknarflokkurinn sem virtist hafa öll spil á hendi sér eftir kosningar hefur því í raun aðeins eitt kost í stöðunni, vilji hann í meiri hluta að ganga til viðrana við bandalagið. Er verið að mála ykkur út í hóp? Þau hafa ákveðið að líma sér saman með aðgerandi hætti. Þetta fækkar valkostunum sem eru bóði og við höfum ekki útilokað neina flokka en það hafa aðrir flokkar gert og ég held að það sé komin svo tímapunktur núna að ég fari í mitt bakland í framsókn og við ræðum þá stöðu sem upp er komin af því að það er ekki sjálfgið að við förum í meiri hluta ef að við sjáum ekki málefnilegan grundvöll. Ætlar einar að ræða við sitt fólk á morgun og taka stöðuna eftir þann fund. Ef framsókn tekur sæti vafki í hinnum fallna meiri hluta þá verði flokkurinn að fá sínum málum framgengt. Það er alveg klárt að meiri hlutin fjall Hann fjöld með tveimur mönnum og svo þriði ég hlaupan úr skjaftinu og ætlar að vera í minni hluta. Framsókn með miklum árangri og ef að framsókn ætlar að mynda meiri hluta þá verður það alveg skýrt að það verður utan um þær breytingar sem við töluðum um í kostningabarðtunni. Ekki náðist í oddvita sjálfstæðisflokks og samfylkingar í dag. Velkomin Eriku Bergmann. Ég liggur ekki beinast við með við þetta að framsókn hef ég viðraði við þess að þrjá flokka. Það er ekki margir aðrir möguleikar í stöðunni eða hvað? Það virðast nú öll vött svona að renna í þá átt, gerir fastlega ráð fyrir að viðræður hefjist bara á morgun. Já, en er þetta merki um eitthvað svona klókan pólitískan leik hjá þessum þremur flokkum sem mynda þetta bandalag að stilla framsókkunum upp í vegg og útiloka sjálfstæðisflokki með þessum hætti? Jú, við viti að ég er alltaf einhver er svona klækir og taktík sem að menn eru að reyna að beita. Ég held hins vegar að svona bandalagsmyndun er eitthvað sem við munum sjá meira af. Við erum einfaldlega að sjá fleiri flokka, bæði á Alþingi og í sveitastjórnum frá því sem áður var og í löndum í kringum okkur með svona fjölflokka kerfins og hér þá erum mjög gjarnan bandalagsmyndanir eins og þessar blokkir til hægri og vinstri. Og þessi flokkar sögðu það nú rauninni fyrir kostningar að þeir myndu hefja samtalið sín á milli. Þannig að það er í sjálfu sér ekkit óvanalegt hér á ferðinni þrátt fyrir að við kannski þekkjum ekki þessa aðferð mjög mikið hér á Íslandi. En þó var til dæmis svona bandalag í því kostningum milli bjartra framtíðar og viðreistnar. Já. Og meira þessu sem þið fyrir þér í framtíðinni. En ég verði af þessari meiri hluta, þessu meiri hluta viðræðum alltaf, að verði þá ekki bara áttunum borgarstjóðastóli milli, já, dags og einar, svo hver heldur að þá verði ofan á í þeim viðræðum? 
Ja, sko, hefðin segir að sem sagt stæðsti flokkurinn fái borgarstjórnarstólin en það er, hefur ekki alltaf verið þannig og það er auðlegslega eitt af því sem að verður rætt auðvitað vill sko framsvona flokkurinn ekki ganga inn í eitthvað samstarf sem að, að hefur verið áður og það er alveg rétt sem að Oddvitir sagði hérna í, í fréttinni sá meirihluti er fallin það verður nýr meirihluti myndaður og þeir munu takast á um þann stól einhvern veginn sko það er líka vel að hugsa sér að skipta einhvern veginn á miðju kjörtjáanbilinu dagur getur þá kannski klárað eitthvað tíma í viðbót og, og einar teki við en það eru svona margar bara lausnir til á því myndi halda. Já, eitt að lokum. Já, hvers vegna er sjálfstæðisflokkunin svona einangraður í borginni? Já, það er nú bara já, góð spurning. Hann hefur kannski ekki verið sérstaklega uh, samstíga, uh, má segja, og hann hefur svona verið vaklandi um eitt og, eitt og annað og svo hafa bara, hefur samstarfi hinum megin einfaldlega gengið vel að því er virðist á milli uh, þeirra flokka, þannig að það er nú eiginlega svona bara sko starfræðileg jafna sem að verður þess valdandi að þeir uh, eru kannski ekki eins mikið inn í myndinni núna, af ekki vil ekki taka þátt uh, viðreist uh, kýs uh, þessa leið, sósialistar allir ekki að vera, þannig að þetta er svona bara tölunar uh, koma svona upp en síðan má kannski bæta því við hérna að þetta er ekkert meitlaði stein að þessi meiruhluti verður Jæfið. það eru margir aðri möguleikar sósialistar gætu einhvern veginn komið inn í þetta og svo gæti þetta líka bara ekkert gengið upp málefnalega þannig að, að björninn er ekkert unnin hjá þessum flokkum Einmitt, við fylgist með hvernig fra, hverju framvindur í vikunni Takk fyrir komuna Eiríkur Bergmann Við snúum okkur að öðru Hættulegar aðstæður býða þeir að tæplega 300 útlendingar sem til stendur að senda á landi til Grikland sama til Rauðakrossins. Kona sem hefur starfað í flóttamannabúðum í Grikklandi óttast þá stefnu sem verið er að marka í útlendingamálum hér á landi. Rauðikrossin hefur marg ítrekað að ekki sé forsvaranlegt að senda flótta fólk hérðan í flóttamannabúður í Grikklandi en í síðustu viku fengu hátt í 300 umsækjendur um alþjóðlega vernda vita að þeim verði brátt vísa þangað. Það eru yfirfulla flóttamannabúðir, um, það er erfitt atunuástand og þegar fólk hefur fengið stöðu sem flóttamaður þá er það svolítið mikið bara á eigin vegum og það er ekki, ekki mikið sem blasir við þegar að súið staðan. Erum við að senda fólk í hættulegar aðstæður? Já, ég held að það gæta alveg verið hættulegt. Brynhildur segir það vekja aðtyggli að vísa í fólki nú landi á sama tíma og tala sig um að þörf sig á fleiri vinnandi höndum. Eh, hér er fólk sem er svo sannlega hefur festrætur og, og Eins og ég segi, það mætti endilega að líta líka til þess að það eru búin að vera sérstakra aðstæður í heiminum síðastliðin rúm tvö ár og að stjórn vil gæta alveg liti til þess. Er ekki allir flóttamenn jafnir? Ég veit það ekki. Þórun Ólafsdóttir hefur starfað í þáu flóttafólksbæði hér á landi og í flóttamannabúðum í Grikklandi. Hún óttast á stefnu sem útlendingamál er að taka. Það er mikið tala um það að Ísland sé að horfa til Norðurlandana í þessum efnum og það er svolítið lóðið því að mér sýnist svona á öllu því sem er í gangi í, já, eins og maður lítur á þetta nýja útlendingafrumvarp og þá erum við að horfa til Danmarkur og Danir eru með eina hörðustu innflytjandi og flóttamannstefni í heimið. Þórun segir að aðstæður í flóttamannabúðum í Grikklandi séu ríkalegar. Og það er vita mál að fólk sem að fær þar alþjóðlega vend, það býr á götunni, það er aftast í röðinni þegar kemur að húsnaði, þegar kemur að aðtvinu. Börn búa allast jafnvel upp á götunni eða í tjaldbúðum og það er bara nákvæmlega ekkert örugt við það að vera í Grikklandi. Guðmundur Ingi Guðbrandsson félagsmálar á þeirra gaf ekki kosta vitali vegna málsins og það gerði ekki heldur Jón Gunnarsson dónsmálar á þeirra eða Katrín Jakobsdóttir fórsættis á þeirra. Auknar líkur eru á að stór jarðskjálti verði nærri höfuðborgarsvæðinu að mati jarðfræðings. Skjáttar á reykjaneskaga eru jafnan stærri eftir því sem austar dregur. Tölvert dró úr skjáttavirkni á reykjaneskaga í gæru og í nótt en hún tók svo aðeins við sér í morgun þegar tveir skjáttar stærri en 3,5 urðu með nokkura mínótna millibili. Atburðarásinn nú minnir um margt á aðdraganda eldgossins við Fagradalsfjall í fyrra. Páll Einarsson jarðfræðingur segir varasamt að búast við eins eldgossi og síðast ef það fer að kjósa aftur. 
Og í þessu tilfelli þá held ég að það sé algjörlega óraunhæft því að þetta gosa var náttúrulega alveg sérstaklega svona viðfeldið og auðveldi í meðförum. Þannig að við verðum að eiginlega reikna með því að næsta gos ef til þess kemur að það verði alvarlegri atburður heldur en þetta. Flest önnur gos eru miklu dramatískari og byrja með látum og eru miklu hættulegri heldur en þetta. Mörg þúsund skjáltar hafa mælst á Reykjaneskaga undanfarna daga og vikur. Stærsti skjáltin var aftur á móti í þrengslunum. Sá var 4,8 stærð og fannst vel á Hefðborgarsvæðinu. Páll segir að enn stærri skjálti gæti riðið yfir á svipuðum slóðum. Það sem hefur gæst núna upp á síkastið síðustu vikurnar er það að virkmin hefur verið að færast yfir á stærra svæði. Það er ákveðið lágmál í gangi samt að skjáltarnir verða, stærstu skjáltar verða stærri eftir sem austa dregur á skaganum og á sama hátt kannski eldvirkmin meiri vestan megin. Myndur þú segja að það væri séu auknar líkur á því að við fáum þennan stóra skjálta sem oft hefur verið vara við hérna til dæmis við brennslisfjöll? Já, líkurnar eru auknar en ég myndur hún ekki treysta mig samt til þess að nefna hann hérna tölu. En það eru víðar jarðfræðingar enn á Reykjaneskaga. Við öskju hefur landrísið um 30 cm vegna kvikusöfnunar. Askja gaus vissulega að hættulegu gosi 1875 en langflest gosi í öskju eru lítil og meinlaus og jafnvel þannig að fólk tekur vall eftir þeim. Það muna að vænta mörg eftir leiðtuga fundinum í höfðaði 1986 þegar þar mættust þeir Ronald Reykjan fórseti Bandaríkjana og Mikael Gorbatsjöf aðalritari Sovjetríkjana sálugu. En það eru afar fáir sem upplifðu sjálfan fundin þar sem að leiðtogar stórveldana sátu andspænis hvor öðrum. Einn af þeim kom hins vegar aftur í höfða nýlega. Þetta er Pavel Palachenko, hann var túlkur fyrir Gorbatsjóf á fundinu með Reikan í oktober fyrir 36 árum. This is the actual room. This is the actual room and this is the view I remember so well. Because we were here in this room. And the two presidents were, uh, the furniture was different. The two presidents were facing each other. There was myself, my colleague on the US side. Uh, then the foreign ministers were brought in. Uh, Shevard Nadze on the Soviet side and Secretary Schultz on the American side. And uh, I must give credit also to them because they contributed a great deal to the process that led to the end of the Cold War. So it was uh, something that I still remember like it was yesterday, including this view. At the meeting where I interpreted, I was sitting just like he is sitting here with my back to the window. Right. And my American colleague over there, Dmitry, from the State Department was sitting here. And these look, these chairs, they look almost the same. Are I, they the I same? I think they may not be the same chairs, but okay. I think that, you know, the, uh, the city and the government of Iceland did a good job. It <laughs> almost totally recreates the atmosphere. Pavel er ráðgjafi stopnunar sem fæst við afopnunamál. Í höfða var verið að útskrifa nemendur sem hafa kynnt sér samningatækni sem tengist afopnun, sem er auðvitað það sem leitófundurinn fyrir 36 árum gekk út á. So looking at this picture, the meeting is over, they're walking outside, you're behind them, and you look like you're saying something. Do you recall what you were talking about? Well, I, I think seconds before this picture was taken, Reagan, who was very disappointed that the meeting did not produce some kind of a memorandum or an agreement, he said that he was very disappointed. And I think Gorbachev is listening to me translating those words. And he said, Mr. President, I've done all I could for the success of this meeting. I could not do more. So it was a, a sad moment in a way, but as we know, in just a little more than a year, they signed uh, the first nuclear disarmament agreement to eliminate uh, INF missiles. So uh, I think uh, Gorbachev was right when he put a more optimistic face on that meeting. Dýra bein sem fundist við uppgröft á Odda og Rangarvöllum eru óvinnu vel varðveitt. Manngerður hellir sem fjall saman, hrundi ofan á hest, tvo hunda og hugsanlega fleiri dýr. Fyrir nokkrum dögum grófu fornlegafræðingar sig nýður á samfallin manngerðan helli við Odda og Rangarvöllum. Gjóskulög sína að hellirinn hrundi saman fyrir heklugosið 1158. Markmiðið okkar með þessum rannsóknurum er einmitt að 
komast hérna niður, komast alls niður í gólf og sjá í rauninni bara bæði, þú veist, í hvað voru þessi hella notaðir og, og svo er náttúrulega spurning hvað, hvaða áhrif þessi, þessar hamfarir hafa haft á þá sem voru mögulega hérna inni þegar, þegar þetta gerðist. Þú kannski stöndum ofan á einhverjum dýrabeinum hérna? Já, og við erum búin að finna, finna nokkur. Mm-hmm. Þannig að það var hérna hestur sem hefur verið hérna honi og, og hundur, eða tveir hundar meira að segja, uh, og, og kindur. Um, so this is a dog that was found in the collapsed part of the cave, but it's quite large. Um, we can't tell breed or anything from the skull, unfortunately, and the breeds are a little bit different these days. Uh, but we can say that it was at least two years old. Hestabeinin virðast vera af einum hesti. Greis getur því ráða saman beinum í fæti hessins og borið saman við legg hunds. So, for reference, this is either a metatarsal or metacarpal, so either from here or the top of the foot in the dog, and this is what it looks like in a horse. Beinin eru afar vel varðveitt. And it's just something that can tell us about like what kinds of horses were around here. Hellerinn er hluta af mjög stóru hellakerfi sem hefur að geyma marga metra manngerðum hellum. Það eru eitthvað hlöður og fjós og, og fjárhús og, og slíkt. Þannig að þetta var náttúrulega alveg risa stórt bíli. Það hefur þurft að bæði fæða marga og tengist það mögulega handritagerð. Handritin voru skrifuð á sauðskinn. Það hefur varfist ótrúlega vel margt hérna í hellunum. Hér hefur líklega verið jata og það sést meira að segja heigið sem var hérna í jötunni fyrir 900 árum síðan. Manngerða hellakerfið er einstakur fornleifafundur. Þetta er alveg ótrúlega skemmtileg vinna. Mm. Það er bara ekkert skemmtileg. <laughs> í búar í borginni Harkiv í austurhluta Úkraínu geta andað aðeins léttar þessa dagana eftir að hersveiti Rússa voru nýlega raktar frá jöðrum borgarinnar og sprengikúlum hætti að rigna yfir íbúana. Eitt merki um að lífið sé að færast í einhvers konar eðlilegt horf í borginni er að fólk er aftur farið að mæta á vinsanan flóamarkað sem þar er settur upp vikulega. Þarna ægir saman alls konar dóti og marta því eru hlutir sem minna á þá tíð þegar Úkraína var hluti af Sovjetríkjunum og þar áður hluti af rústneska keisaradæminu. Já, ég útjöndi að það er 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 að það Ég kakt að svo bara hóðið normu. Ólafur Arnalds tónlistamaður ætlar að koma víða við í tónleikaferð sinni sem hefst á morgun og stendur út árið. Fyrsti áfangastaði verður háskólabíó annað kvöld og Ólafur segist óþreyi fullur að komast aftur á svið eftir að hafa þurft að aflýsa ferðin í tvígang vegna faraldisins. Ólafur var við æfingar í háskólabíó og þegar fréttastofa leitar við í dag framöndan eru 50 tónleikar þar sem að fylgir eftir útgáfu plötunar sem kænd á PÍS. Við byrjum hér á Íslandi reyndar en fyrir svo til bandaríkjana á þriðudæn og tök þar bandaríkin, Kanada og Mexiko og svo fyrir við eftir það til Evrópu og já, heldur svo áfram um heiminn eitthvað, setna í ár. Er þetta ferð sem átti að fara fyrir faraldur? Já, þetta er ferð sem átti fyrst að vera farin hausti 2020, svo átti hún líka að vera farin hausti 2021. Þetta virðist vera að ganga upp núna. <laughs> Þannig að þetta er langþráð? Þetta er mjög langþráð og það tekur smá tíma að rifja aðeins upp núna. Sko. <laughs> en það sem þú komst ekki tónleikaferði hvorki fyrir að nýja hitti fyrir að, hvað ertu búin að vera að gera? Heyrði, ég gerði plötu og gaf hana út. Uh, svo er ég búin að vinna uh, tónlist að tveimur sjónarserjum. Þetta er alltaf skemmtilegt. Þetta er alltaf jag gaman og mér finnst sko þetta ferli sem við erum búin að vera hérna í háskólabíu síðustu þrjá daga að æfa og stillu upp og hanna og, og svona prógrammur á eitthvað mest það, þetta er, það er þetta er skemmtilega sem við gerir. Og þá ætlum við til Vestmanneja, en hér á eftir að loknum íþróttum verður síðasti landaþáttur vetrarins. Hann verður í beinni útsendingu, meðal annars frá Vestmanneja. Og þar eru þau Edda Sif Pálsdóttir og Gísli Einarsson. Já, það stendur mikið til hjá okkur ykkur í kvöld. Já, svo sannarlega, hér þurfum við bæði eldað og sungið eins og Vestmanneja er nú svo tamt. 
Það verður eitthvað skrítu og skemmtilegt sett á grillið og svo allar tónlistarmaðurinn Víðfræði Júnjus Meyvant að taka þátt í gleðinni. En þið verðið ekki bara í Vestmanegjum eða hvað? Nei, við verðum víðar. Hún halla okkar Ólafsdóttir, hún verður á Snæfersnesi, það sem hún ætlar að hitta bæði sjómenn og sjófugla. Elsa Maria Gunnlaugs Drífudóttir, hún verður á Djúbói, það sem hún ætlar að taka púlsinn á menningunni. Og Már Gunnarsson, hann verður á Söðunisjónum, það sem hann ætlar að líta við á lítt þekktum flugvelli. Og þátturinn er tvöfalt lengri en vanalega þannig að þið náið að koma víða við, ekki satt? Jú, og þegar maður er svona eiginlega sumarið eftir COVID, það eru allir að fara eitthvað í sumar nema þeir sem eru að fara að taka á móti öðrum, það er að segja fólkið í ferðaþjónustunni og við ætlum að spjalla um sumarið framundan og fá til okkar fólk sem svona kemur að henni frá ímsum mismunandi hliðum. En fyrst og fremst ætlum við þú náttúrulega bara að gleðjast með okkar fjölmenna og dygga áhorunda hópi. Já, og kveðja veturinn sem hefur verið um margt erfiður en líka skemmtilegur. En í kvöld verður allavega gleðilegt sumar hérna í Vestmanum. Takk fyrir þetta, Edda og Gísli og við fylgist með síðar í kvöld. En við hugum að veðri. Á morgun er útlit fyrir breytilega átt á landinu og skúrir í flestum landslutum, síst þó á Vesturlandi. Hiti lækkar heldur frá því sem verið hefur og verður á bilinu 5 til 13 stig. Elín Björk Jónarsdóttir, veðurfræðingur, fyrir við veðrið að lokum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Loka umferðin í ensku úrvalsteldinni fótbolta var hent ótrúleg. Mannsestir City og Liverpool börðust um enska mestaratetilinn. Spennan magnast í úrslita innvi í Vals og Íbjú af um Íslandsmestara titilinn í handbolta. Fyrsta móti sumarsins í mótaröð Gólfsambands Íslands lauk í dag. Og við komum víðar við í fjölbreyttum íþróttatíma kvöldsins hér að loknum fréttum. Þá fyrir yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Flest bendi til að framsóknaflokkur gangi til viðræðanaði samfylkingu viðreisn og pírata eftir að oddviti viðreisnar útilokaði með öllu samstarf við sjálfstæðisflokk í borginni. Oddviti framsóknar ætlar að ræða við baklandið á morgun. Kona sem hefur starfað í flóttamannabúðum í Grikklandi óttast um hag þegar tæplega 300 útlendinga sem senda á þangað. Aðstæður þar eru hættulegar að mati Rauðakross Íslands. Búast má við kröftugra eða hættulegra eldgósi en í fyrra ef gjósa fyrir aftur á reykjarneska. Þetta segir jarðfræðingur. Hann telur auknar líkur á kröftugum skjálta austar á skaganum nær höfuborgarsvæðinu. Túlkur Mikael Skorbotsjóf á leiðtúafundinum í höfðaorði 1986 segir að góður andi hafi ríkt þegar Skorbotsjóf og Ronald Reagan bandaregjafósiti sátu andspænis kvöraðri. Þar með líkur þessum fréttatíma. Fréttið var næst lesnar í útarfiklukann 10 í kvöld og þanga til og þar eftir má finna alla nýjustu fréttirnar á rúpunktur is. En við þökkum ykkur samfyldinum helgina. Verðið sæl og hafið það gott í kvöld.